Borussia Dortmund. Wir sind direkt bei Game. Drei Zeit, wir sitzen. Besten beiden Agenturen schon. Mhm. Es ist einfacher zu arbeiten. Hier gucken wir uns die Räumlichkeiten, die Zuwegung, die Gegebenheiten für die Mannschaft an. Es ist ja nicht so wie ein normaler Hotelaufenthalt, wie wir ihn privat kennen. Meistens schaue ich auch darauf, dass wir ein Mannschaftshotel starten. Wir hatten eine kleine Thematik im Block unten. Ja, wenn man sieht, dass es halt im Gästebereich zur Bewegung kommt, und dann ist das die Entscheidung, dann in dem Moment dahin zu gehen. War jetzt gerade noch mal eine Polizeibegleitung der aktiven Fanszene. Die beiden Fanbusse, die jetzt da stehen, werden vermutlich jetzt gleich dann auch aufbrechen. Und ja, dann können wir jetzt gleich auch unseren Dienst für heute beenden. Mein Name ist Rebecca Kollmann, ich bin die Travel Managerin vom ersten Team von Borussia Dortmund und das heißt für mir läuft sämtliche Organisationen, was Reisethemen angeht, zusammen. Mein Name ist Kai Ruben, ich bin der Sicherheitsbeauftragte des BVB. Ich kümmere mich in erster Linie um alle sicherheitstechnischen Abläufe bei den Heim- und Auswärtsspielen. Aus Top 2 würde ich mir Sevilla raussuchen und drei dann Kopenhagen. Das wäre so reisetechnisch. Dein Best sagen, das wäre mein, mein Best Case ist wahrscheinlich genau äh, konträr zu euer. Ja, also sicherheitstechnisch wäre ähm, Zagreb mit das Schlimmste, Sevilla, oh. aufgrund der Erfahrung, die wir äh, gesammelt haben damals. Kopenhagen kann aufgrund einer Fanfreundschaft mit Brünnby problematisch sein. Also je größer die Stadt, umso besser ist ja meistens die Infrastruktur. Bedeutet mehr Hotels, gerade weil wir jetzt ja sehr kurzfristig planen müssen, ähm, ist es halt besser, je größer ähm, die Stadt ist und je mehr Hotels da sind. Ähm, deswegen sind so die kleinen Städte, auch in Victoria Pilsen, ist glaube ich cool als Reiseziel, aber zum Vorbereiten glaube ich wird das echt spannend. Was allerdings bei den großen Städten wieder schwierig sein könnte, wie zum Beispiel Mailand, da ist ein Formel-1-Rennen zu dem einen Termin. Oder was wir auch gerne mal haben, ist so eine Fashion Week in Mailand oder Paris oder wie auch immer. Also immer da, wo sich Termine überschneiden können. Sonst sind sie, wir haben kein Visa-Ziel mehr, das ist schon mal ein paar Sorgen weniger. Good evening. Thank you very much. <laughs> It's a pleasure to be here. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Istanbul for the UEFA Champions League group stage draw. Aus Los Top 4 haben wir fast äh, jedes Ziel. Also ähm, da sind sechs von acht möglichen, weil wir die noch nicht kennen. Und ähm, aus Los Top 1 und 2 sind es relativ wenig. Aus Los Top 1 wäre es nur äh, wahrscheinlich nach Manchester City. Da waren wir das letzte Mal äh, vor zehn Jahren mit Zuschauern und daher wird da vielleicht ein bisschen was passiert sein und da sollte man sich das vielleicht mal wieder anschauen. Aus Lostopf 2 haben wir Chelsea, Sevilla und Tottenham. Tottenham wegen des Neubaus, wir haben damals im alten Stadion noch gespielt und Sevilla auch aufgrund der Vorkommnisse, die wir beim letzten Spiel dort hatten und das müsste man dann glaube ich etwas intensiver vorbereiten und sich da vor Ort die Gegebenheiten nochmal anschauen. Ich fliege überall hin. Genau, ich schaue mir alles einmal an. <lacht> Let's have a look at the teams in Port 3 now. Bei Gruppe G haben wir volles Programm. City, City und Sevilla. Und in Gruppe B Porto und Atletico. <lacht> ich finde das gerade noch ganz okay. So, jetzt. B und B. Oi, oi. Borussia Dortmund. Ja, wir kommen ja. direkt. Wir sind direkt bei G. Ja. <lacht> Danke. Mhm. Drei Seiten wir sitzen. Aber Juan und Christian, das ist schon mal gut. Also die ja. besten beiden Agenturen schon mhm. drin. Das ist schon. 
sieht an, dass die Sichtweisen so sind, ne? <lacht> ja, einfacher zu arbeiten. Ja. FC Kopenhagen. Group G. Ja. Uh, 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 schön. Ja. Yeah. Das sind schöne Ziele. Also für Reisen ist es sehr cool vorzubereiten. Es sind schön, da haben die Partner Bock drauf. Da können wir eine coole äh, Reise mit anbieten. Da werden. Das glaube ich schon. Ja, für uns ist sicherheitstechnisch äh, das Spiel gegen City ist das harmloseste. Ähm, Sevilla ist aufgrund der ja, Vergangenheit, wird es, glaube ich, sehr intensiv in der Vorbereitung. Und Kopenhagen, äh, zwar eine schöne Stadt, aber es gibt halt eine Fanfreundschaft mit Bröntby und unseren. Und da gibt es dann halt die Problematik, die dann uns vielleicht treffen kann. Also von daher bei zwei Spielen sicherheitstechnisch nicht ganz einfach. Wir haben pro äh, Zielgebiet, pro Destination haben wir verschiedene Agenturen, die lokal sind, also in der Nation lokal, äh, nationale Agenturen. Die habe ich bereits angeschrieben, habe mich kurz angemeldet, habe gesagt, wir kommen. Äh, falls wir ausgelost werden und genau, den werde ich jetzt gleich einmal, beziehungsweise habe ich schon, der ein oder andere hat sich schon per WhatsApp gemeldet und schreibt die gleich nochmal an. Wir müssen jetzt eigentlich genau abwarten, wann die Feinterminierung da ist und dass wir dann äh, überlegen, dass wir direkt gegen den Gegner, gegen den wir zuerst auswärts spielen, Montag, Dienstag hinkommen, äh, um uns dann das Stadion anzuschauen und die Gegebenheiten vor Ort und das ist jetzt der nächste Schritt. Welch Freude, ne? Ja, muss ich sagen. Gut analysiert. Was ist das? Das ist das Wetter. Ja. Schön, tschüss. Gute Rückfahrt. schon darauf, dass wir auch Agenturen dabei haben, die ähm, mit Mannschaften Erfahrung haben, die wissen, wie ein Ablauf von einer Mannschaft läuft. Da wir, wie jetzt zum Beispiel mit Christian, schon langjährig zusammenarbeiten, wissen wir schon voneinander Bescheid, was tatsächlich die Anforderungen sind. Do you want to do just a typical you start with the team stuff, the IPs, then go around to the visiting section mm -hmm. and yes. then just ask questions as we go along? Yes. There's all hospitality guests in that section. Okay. And then it is just the like the And your board is also sitting here? Or? Yes. Okay. So I sit they are sitting together. Okay, that's fine. Jetzt sind wir gerade in dem Bereich für unseren Vorstand und hier gucken wir uns die Räumlichkeiten an, die Zuwegung. Wir schauen an, wie die Nummerierung der Plätze sind, also welcher Platz ist mehr zur Mitte, welcher Platz ist mehr außen. Wir sprechen, ob deren Vorstand auch sich in diesem Bereich aufhält. So, sieht man das mit den Nummern? Ja. Startet okay. die mit 1 auch? Ja, ne? Ne, mit 16, wenn ich es ah, richtig okay. gelesen habe. Ah, Achso, ganz hinten. 1 bis 10. Ja, aber und wir haben 16. hier. Okay. Wir haben aber ja, ja. hier. Genau, wir perfekt. haben von 16 bis äh, 25. Wie Kai schon gesagt hat, wir haben jetzt hier Nummern von 1 bis 11, damit ich weiß, okay, ist das eine aufsteigende äh, Zahl. Äh, es gibt Vereine, die 
immer in ungeraden Zahlen oder immer in geraden Zahlen, damit wir einfach wissen, wenn ich die Tickets nachher auf dem Platz habe und die zuteile, und das ist ja im Normalfall in Dortmund und keinen Blick mehr drauf habe, dass ich dann einmal Fotos gemacht habe, wo sind überhaupt die Plätze, ähm, genau, und wie kann ich die Leute dann am besten sitzen, damit die Leute auch den besten möglichen Blick haben. Wir wollen morgen spätestens dann auch unsere, äh, unsere Kunden informieren über mögliche äh, Reisen, die man über uns buchen kann. Im besten Fall dann auch schon, dass sie es tatsächlich mit einem Preis buchen können. Und das sind so die Absprachen, die dann parallel laufen. Ich vermute mal, dass wir als nächstes, weil wir uns gerade auf dem Bereich wir befinden, auf der Tribüne, dass wir als nächstes in den Kabinenbereich gehen und äh, schauen uns dann da die Gegebenheiten für die Mannschaft an. This is your dressing room. Mm -hmm. Our dressing room just down there. The delegates office is this door here. Door okay. control. We've got the door underneath the stairs. Okay. Plus one that's on your dressing room corridor, which I'll show you. Mm -hmm. Which is like because you have two rooms. Yeah. And then the referees are just in that room as well. So all the football right, is up, yeah. up here. Okay. So I'll show you the dressing room. Wie sieht die Umkleidekabine aus? Wo ist der Dopingbereich? Gibt es eine extra Kabine für den Trainer? Wie ist von dort die Zuwegung in Richtung des Pressekonferenzraums? Okay. okay. Down the pitch. And then after to the pitch, it's this way. Okay. Yeah. And again, all of this tunnel is visible to the hospitality areas. Yeah. We are on the right side? <laughs> yeah. Okay, so this is the player's bench. Yeah. And then, so you have that first bench. I think you even have a couple of their pitch side reports on there. And then we spill into this stand here as well. Aber, Rebecca, was müsst ihr noch sehen? Also, ich, wir müssen natürlich unseren Gästebein noch anschauen. Ja, yeah, nee, ich glaube, sonst ich bin durch von den Sachen, die ich sehen möchte. Sebastian, also, was müssen wir uns noch anschauen? Also außer Gästebereich müssen wir uns hier noch was anschauen. Wir haben für die Mannschaft haben wir alles, wir haben für den Vorstand alles. Wir wissen First Class, wir haben den Eingang. Ich weiß, wo Champions Club sitzt. Ich muss den nicht sehen. Von ich da muss den auch nicht sehen. Ja, also der yeah, Away Section. Ja, yeah, also das noch. Will you have stewards or police here in the front? Stewards. Okay. Die Frage ist, die wir gerade hier besprochen haben, ist, ob äh, unsere Zuschauer, unsere Fans hier über die LED-Bande äh, Banner hängen dürfen. Das scheint aber äh, möglich zu sein, weil bei internationalen Spielen diese Bande wahrscheinlich nicht genutzt wird, sondern da dann nur UEFA ihr normales Dressing drüber hat, also keine Werbung und so, dass es das möglich ist. Hinten bei Gate 7 geht's rein, Sebastian. We have uh, search lanes where those bollards are. Yeah. So we'll have a, a soft ticket check. Okay. We'll get a search and then they'll come in and then they'll go into whichever... The uh, searching so. is done by stewards? Yeah, SAA, SAA the licensed stewards. Okay. So no police? No, no police. No, okay. No. And did you have a, dep a deposit here for a backpack or a... Yeah. So it's just the blue one. Yeah, that's a bag drop off. Okay. Wir haben uns jetzt gerade äh, mit dem äh, Hauptansprechpartner von uns von Man City und einem der Sicherheitsbeauftragten unterhalten, haben die letzten Fragen jetzt hier gerade besprochen, haben uns unterhalten über die Eingangssituation, wer führt die Personenkontrollen durch, welche Gegenstände darf ein Zuschauer mit ins Stadion bringen, welche Fanmaterialien sind erlaubt, also äh, Fahnen in welcher Größe, Megafone, Trommeln, was ist mit Regenschirmen, was ist mit äh, üblichen Fragen mit Powerbanks, wie zahlen unsere Zuschauer, ähm, also ist es äh, Bargeld los oder mit Bargeld, das sind so die üblichen Fragen, die man hier austauscht. Wenn man merkt, eigentlich bei englischen Vereinen immer, dass die von der Struktur her sehr gut organisiert sind und, und ähm, das hat hier, war genauso, wie wir es erwartet haben. Der Austausch mit den Kollegen war sehr angenehm und äh, wir werden das jetzt zusammenfassen, eine Fotodokumentation darüber erstellen, die wichtigsten Fragen zusammenschreiben und äh, das dann auch für die Kollegen dann äh, zusammenstellen. Aber im ersten Moment ist es genauso, wie wir es erwartet haben. Wir haben die Tickets mitgenommen und wir haben immer die Hoffnung, dass es dann am Spieltag genauso ist, wie wir es jetzt alles hier besprochen haben, 
Das ist aber bei den englischen Vereinen in der Regel ist das so. Es gibt tatsächlich in den verschiedenen Ländern verschiedene Agenturen, die sich genau darauf spezialisiert haben, eben diese Mannschaftsaufenthalte ähm, ja, zu organisieren und uns dabei zu unterstützen, gerade was die Infrastrukturen hier vor Ort angeht, was äh, Hotelverträge, was Kapazitäten erfragen und so, was uns da einen großen Teil der Arbeit abnehmen können, sodass wir im Vorfeld dann schon absprechen, was wir tatsächlich brauchen, wie viele Zimmer, wie viele Hotels. Äh, das schicke ich dann dem Christian rüber. Und dann geht er schon mal auf die Suche, schickt mir, was es für Verfügbarkeiten gibt oder welche Hotels er empfehlen wird, weil äh, ja, die schon Erfahrung mit Mannschaften haben. Und dann machen wir uns gemeinsam auf und schauen uns die Hotels an. Und dann gehen wir los. Even during the day, if you want, we can always start with two areas and then towards the end, if you prefer to have the meal, in the big room, we can then open it. Okay, where's the access to the kitchen? Is over there? So we have yeah. to open here and then open the door. Oh, okay. Outside. Yeah, perfect. Uh huh. So it's all coming back? <laughs> yeah, yeah. It's like, oh, yeah, I remember. We have the buffet over there, right? So something okay. so there, yes, yeah. Yes, and I think I'd do it again. Mm -hmm. Yeah, I think I would put the meeting room here and then leave the dining room open space. Exactly. Yeah. Schauen wir da so ein bisschen die Aufteilung an. Das ist jetzt ein bekanntes Hotel, also wird es wahrscheinlich sogar recht zügig gehen. Schauen wir die Räumlichkeiten vom, äh, vom, von den Mahlzeiten, den Meetings etc. an und auch so ein bisschen wie, wie offen die Räume sind, ob das jetzt was ist, was äh, auch im ganz normalen äh, Public-Verkehr hier erreichbar ist oder ob wir das ähm, im besten Fall ähm, ein bisschen separater für uns haben, dass äh, genau, die Mannschaft auch nicht direkt immer durch die Lobby laufen muss, da schaue ich so ein bisschen drauf und generell, ob ob es passt. Man, so nach ein paar Jahren hat man es einfach im Gefühl, ob das ein Mannschaftshotel ist. Das ist die Grenze zwischen Manchester und Salford. Manchester und Salford sind zwei verschiedene Städte. Wie denn? Ja, in der Fluss River Ach krass, Irwell das wusste ich wirklich nicht. Die Grenze. Also das Hotel ist in Salford ja. und direkt gegenüber Aha. von hier ist die Innenstadt. Lerne ich noch richtig was hier yeah, heute? <lacht> This bridge. Literally, it separates the craziness of town yes. and then the quiet and serenity of the hotel. Exactly. <laughs> Just one simple bridge where you can, once you go to town, you can feel the difference. Okay. Like Very much so. And this, is why, this is why teams enjoy coming here yeah. because it's quiet. Exactly. Yeah. You, know, you don't have any footfall of people. Mm -hmm. People come into the room, into the bar, it's quiet. It's Even though also at night there's no, no not a lot of... No. No. Es ist ja nicht so wie ein normaler Hotelaufenthalt, wie wir ihn privat kennen, dass man abends eincheckt, morgens nach dem Frühstück wieder auscheckt, sondern wir haben diverse Mahlzeiten, einen äh, sehr viel genaueren Zeitplan, der auch nicht sehr viel Spielraum hat. Ähm, genau, das sprechen wir einmal durch und da ist es schon sehr wichtig, dass auch die Agenturen und das Hotel das mitmachen kann. Meistens schaue ich auch darauf, dass wir ein Mannschaftshotel starten, weil das meistens den größten Umfang einfach zeitlich äh, einnimmt, ähm, weil wir dort viele Räumlichkeiten anschauen, wirklich auch die einzelnen Etagen, auch unterschiedliche Zimmertypen. Ähm, genau, und dann schauen wir so ein bisschen natürlich auch, wie es äh, von der Lage her ist, wo man schnell von A nach B fahren kann. Im U19-Hotel das Ganze ein bisschen abgespeckter, ähm, aber auch dort schaue ich mir sämtliche Räume an, Einmal, äh, ob wir eine separate Etage haben für die Spieler, ob wir uns so ein bisschen von dem normalen Verkehr eines Hotels separieren können. In dem Hotel, wo wir unsere Sponsoren und Partner unterbringen, da schauen wir eher darauf, also erstmal, dass die, das Hotel ein schönes Hotel ist, dass wir schöne Zimmer haben, dass es eine tolle Lage hat, weil wir da ja auch die äh, die Freizeit ein bisschen nutzen wollen an so einem Spieltag, dass die Leute schnell in der City sind, vielleicht noch ein bisschen einkaufen gehen können, sich die, den Flair der Stadt tatsächlich auch mitnehmen können. Und dann natürlich auch, dass es ein nettes Restaurant hat, vielleicht noch eine schöne Bar, wo sie noch ein bisschen Zeit verbringen können. Genau, also jedes Hotel, jedes, ähm, ja, jede Zielgruppe hat so ein bisschen ihre eigenen Anforderungen. Dazwischen gab es halt diverse E-Mails, die ausgetauscht wurden. Man hat äh, die Infos nochmal vertieft, man hat weitere Informationen also einfach ausgetauscht, äh, kennt jetzt die Zeitpläne etwas genauer.
heute, jetzt gleich findet hier die Pressekonferenz statt und das äh, Training von unserer Mannschaft. Wir treffen uns gleich mit unseren äh, ja, Pendants, also Sicherheits- und Fanbeauftragten und Polizei von äh, Manchester und äh, haben gleich um 18.30 Uhr mit denen dann nochmal eine kurze Besprechung, um dann die letzten Details auszutauschen. Ganz gut. Sehr schön. Also wir haben bei allen internationalen Spielen haben wir Ordner dabei. Ähm, da gibt es einen, einen, einen Schlüssel, nach der die Anzahl berechnet wird. Es berechnet sich an der Anzahl der Personen, die wir heute oder die wir morgen Abend beim Spiel erwarten. Wir haben jetzt in dem Fall acht äh, Ordner dabei plus insgesamt äh, vier Fanbeauftragte. Muss man eher sagen, zwei Fanbeauftragte, zwei Kollegen vom Fanprojekt. Das heißt, wir haben also zwölf Personen dabei, die sich also äh, um das Thema der Kommunikation mit den Zuschauern mit unseren eigenen Fans dann äh, im Speziellen dann morgen kümmern werden und das ist auch die Anzahl, die wir dabei haben müssen. Hi folks, hello, 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 hello. good morning. Um, okay? Good evening. Fine. Good evening. Well, this is believe, believe me, this is bizarre. This doesn't happen. Sunshine in Only September. Special people. Okay. Ah, thank you. Um, okay, so do you want to all follow me? Thank you. Uh, kommt ihr mit runter? Dann will ich euch einmal das da drüben zeigen. Perfekt. Also wir haben. Wir haben die Kurve. Ja, man sieht ja schon die Abtrennungen. Ne? Mhm. Auf der rechten Seite, links hast du den, äh, den Zaun. Das ist äh, Level 1, Level 2, mhm. äh, direkt da drüber. Und Level 3, da haben wir nur ein paar Karten verkauft. Also da haben wir relativ wenige. Aber das sind die beiden Hauptbereiche, wo wir sind. Wir gehen davon aus, Ultras werden sich unten positionieren. Und ihr seht die schwarzen, abgeflackten Sitze, dass sie da ihre Flaggen hinhängen können. Die können die Flaggen auch ähm, am Ende, also da an der Brüstung, äh, mit positionieren. Ja, das ist es. Ne? So, good evening ladies and gentlemen, an informal security meeting. I am personally, uh, <clears throat> my, uh, first of all, well, okay, my name is Istvan Hussar, uh, UEFA delegate uh, from Hungary. My name is Christian Oknius, Director of Organization, Borussia Dortmund and Main Contact Champions League. My name is Kai Huben, I'm the security officer from Borussia Dortmund. My name is Benedikt Wartermeier, I'm SLO of Borussia Dortmund. Nicole Möller, SLO of Borussia Dortmund Team. Da geht es um äh, Ankunft unserer Zuschauer, wann genau die ankommen, wie deren Verhalten ist, wie nutzen sie morgen den Treffpunkt. Ähm, das sind so in erster Linie die Sachen. Gibt es aktuelle Entwicklungen jetzt auch aufgrund der, ja, der letzten Woche, äh, ne, also der, des Todes äh, von der Queen? Äh, welche Auswirkungen hat das hier auf Manchester? Man tauscht sich einfach aus. Alle mal alle richtig. Moin, hi. Hey, moin. Moin, hi. Ja, hier kommen jetzt gleich unsere Zuschauer an. Wir erwarten ja heute ungefähr 2000 Zuschauer aus Dortmund, die gleich hier ankommen. Äh, meine Aufgabe, ich stehe einfach mit den Kollegen äh, der Fanbetreuung und ein paar Ordnern hier. And the material check we do here, that because we need then I think minimum one from the stewards for the material check. Yeah, so we'll do it on this point here. On the, on you the do it outside. Is, we can do it either. If you if it's better no, for it's, your stuff, then it's fine. Yeah, so I saw I saw it here's a the little a space. I don't know if you can. Für L1, L2, L3, die sind auch hier draußen so ein bisschen abhängig. Zwei bitte in jedem Eingangsbereich und zwei, die erstmal bitte einfach äh, in dem Bereich vorne direkt, ähm, wo man in die Bereiche reingeht, einfach für Kommunikationsgründe. Das, das. 
können den Kollegen hier der Polizei und des Ordnungsdienstes ein paar Hinweise geben zu unseren Zuschauern und zu vielleicht Besonderheiten, zu besonderen Fahnen und deren Bedeutung. Was bedeutet das? Also ich meine, die kennen jetzt vielleicht nicht, wenn da jetzt der Fanclub Frontenberg kommt, was auch immer, ähm, dann ist denen das jetzt vielleicht erstmal kein Begriff und dann können wir denen das erklären und äh, damit die auch wissen, dass das jetzt äh, erlaubte Fahnen sind. Wir hatten eine kleine Thematik im Block unten. Unsere Zuschauer wollten gerne ganz vorne stehen, also auch in der ersten Reihe. Und äh, das war eigentlich nicht deren Konzept. Also das Konzept von Man City, die hatten die ersten drei Reihen gesperrt. Und ähm, ja, jetzt mussten wir gerade mal eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten finden. Die haben wir jetzt gefunden. Ähm, die hatten noch einen Materialrucksack dabei. Den Rucksack haben sie jetzt aus dem Block rausgegeben. Das Material ist im Block. Jetzt haben wir die Situation dadurch klären können vor Ort und jetzt haben die auch wieder das Stadion geöffnet oder den Blockzugang geöffnet und ja, das äh, hat sich jetzt gerade gut gefügt und äh, Polizei, Club und Fanbeauftragte haben da ganz gut zusammengearbeitet. Man sieht, dass es halt im Gästebereich zu Bewegungen kommt und die hat man ja gesehen, dass es gegenseitige Provokationen gab zwischen Heim- und Gästefans und dass die Polizei dann auch und Ordnungsdienst da mehr aufgezogen ist, dann hat man schon den Eindruck, dass man dann vor Ort sein sollte, sich das anschauen sollte, dass man auch ja, das mitbekommt und hinterher auch dann berichten kann darüber und selber einen Eindruck bekommt, weil man kriegt ja Nachfragen dazu, man muss seinen eigenen Bericht schreiben und dann ist das die Entscheidung, dann in dem Moment dahin zu gehen. Aber doch, die gehen doch, oder? Guck mal. Ich war jetzt gerade noch mal eine Polizeibegleitung äh, der äh, aktiven Fanszene, äh, die jetzt zur U-Bahn-Station gebracht werden. Und jetzt haben wir hier noch ein paar äh, Fanbusse stehen. Und äh, ja, aber die polizeilichen Maßnahmen sind jetzt, glaube ich, so gut wie abgeschlossen. Und äh, die beiden Fanbusse, die jetzt noch stehen, werden vermutlich jetzt gleich dann auch aufbrechen. Und ja, dann äh, können wir jetzt gleich auch unseren Dienst für heute beenden. Ja, so war es äh, insgesamt. Die, die Zusammenarbeit äh, hier vor Ort mit dem Club war wirklich toll. Äh, hat äh, eine gute Zusammenarbeit, man äh, auch mit dem Ordnern und mit der Polizei, das war gut. Daher können wir mit einem guten Gefühl, zumindest was den organisatorischen oder den sicherheitstechnischen Part betrifft, nach Hause fahren. Sevilla ist ja für uns nicht so ein ganz einfaches Ziel mit den Erfahrungen von 2010. Wir haben die infrastrukturellen und organisatorischen Probleme angesprochen. Zwei Meter neben uns der Polizist mit dem Knüppel an uns vorbei äh, geritten. Drei Dixies und eins hat die Polizei geblockt. Wir hatten einen sehr, sehr besonderen Abend. Der Unmut des Polizeieinsatzleiters uns gegenüber großer Würde. Willkürlich und rechtswidrig. 